为什么当律师知道了吗？我下了班就过去啊。嗯，哎，再见。嗯、我婆婆的案子，谢谢你和宋律师。看来你和你婆婆的关系有改善啊。啊，是，我觉得我婆婆应该对我的工作有了新的认识。那就好。哎，我现在想想婆媳关系就觉得麻烦死了。<笑>咦，好像听说这个案子，宋律师受到了影响，对吗？是啊，希望只是小做惩戒吧，毕竟对方也有做错的地方。嗯，希望没有影响到他。哎，在法院我见到你那个帅气的小弟弟了。那天你们吃饭吃的怎么样了？滴血认亲了吗？啊，那倒是没有。我那天吃饭的气氛，比我想象的要好。他还给我提供了一个重要线索。他说，李一有可能只是一个替罪羊，应该是卢太太在背后搞事情。行，我去查查那个李一。嗯。不对呀、啊，哎，我怎么觉得不对劲啊？合着我来明汤是给你打工的，查你爸的案子，还要给你婆婆打官司呢。嗯，我欠你的人情利息这一辈子都还不完，行吗？没关系，反正我认识你的女儿，你要是这辈子还不了呢，我接着找她要。嗯，刘芳广播通知。所有助理级的都要去大会议室参加消防知识培训，你也是助理级的，走吧。你跟白领导说，我肯定是全公司跑得最快的那个人，而且我也不会救任何人。人家白领导说了，点名要求你必须去。
不好意思啊，这这来晚了。哎呀，没事没事，你你看看还要不要加点什么菜？不用，够了。我跟你说，那个张闯啊，就是挺二的。我都跟他说了，干嘛上纲上线的呀？他又没受伤。是,是我自己没,没注意。你真被停职了？玉桥要来调查，我师傅挺生气的。说实话，我觉得你师傅真不地道。这要是在成泰，老黄怎么也要出个面去求个情呢？哎，你最近办什么案子？有几个小案子都交给时区律师去做了。这不是老黄接了联创这个大项目吗？整个律所呀，几乎高层律师都出马。挺好的，恭喜你。来喽，来，妈，我回来了，小雅回来了啊！快坐，还有一菜就好，咱马上吃啊！用不用搭把手啊？哎，不用不用啊，你就坐那等着吧，马上就好。哎妈，啊，奶奶也太高兴了吧？她咋了？你徐姐姐啊，帮你奶奶把在咱们那个咖啡厅办的那张卡里的钱给要回来了，奶奶开心。这徐姐姐挺厉害的，那可不是，她是妈妈的得意搭档。你怎么这么多次？来啦，小亮，哎，我给你称，妈，我自己来就行。我来，我来。你们当律师的太累，太费脑子。多喝点莲子猪心汤，谢谢，好好补补，谢谢妈。<笑>来，洋洋，你也多喝点啊，遵命。<笑>来，<笑>哦，对了，这是我给你买的坚果，一会儿走的时候啊，一定要想着拿啊，让您破费呢。来来来，吃。好，那我给你吃。哎，我自己来。这要是佩然在呀、啊，就好喽。给你老爸打个视频呗。好，来吧。喂，哎，儿子，儿子，在东北吃得惯吗？哎呦妈，幸亏有你做的咸菜，要不然我真不知道这个日子该怎么过呀。爸，你什么时候回来？呃。等忙完这两天，过两天再说。你照顾好自己啊，别太拼了。我知道，我不在的时候啊，你们三个也要照顾好自己。啊、哦，有同事找我，回头再聊啊，拜拜。谁啊？哟，你怎么来了？不会不欢迎我进来吧？啊、哦，欢迎欢迎，来来来，进来进来。呃，不好意思啊，我这儿有点乱。还成，不过看得出来你是需要有个人帮你收拾一下。哦，对了，上次你把你的给我了，这东北这天气忽冷忽热的，我也给你买了个新的，礼尚往来吗？哎呀，不管怎么说，还是得感谢你的救命之恩。哎，你身体好点了？多大点事儿啊？我又不是面团捏的。嘿，哎哎哎哎，听医生的，静养。哎呦，我这天天静养，我都闷死了，我这四肢都快躺退化。在公司，他们也不让我出去干活，我就只能胖你这来散散心了。顺便帮你干点活。啊？哎哎，不用不用不用，哎，这这都是我换鞋的脏衣服，我还没时间洗呢。没事啊，我有时间。哪件要洗？你告诉我。这不用了，我自己来吧。烦死了，别胡讲。其实我再熬两天，我就回静海了。简总这么快就要回去啊？啊，呃，回家休假，看看女儿，过两天就回来了。嗨，我说呢嘛，你要回静海了，还能不告诉我？你还没带我去旅游呢。<笑>你还记得这事儿啊？当然了。<笑>呃，算了，就。哎呀，我来吧，你去那儿坐着。<笑>快去快去，坐着去。
。这样容易碎的，小心点。叶医生。哎，许杰。你怎么在这儿啊？搬家呢。搬家，搬这儿啊？嗯，上次送你回来的时候，看到这公寓挺不错的，能跟你当邻居，我倍感荣幸。叶医生，你这么做是不是有点过了？当然了，搬家是你的人生自由，但是如果你是为了我才搬到这儿的话，那会让我非常不舒服。徐律师，你这话也不用说那么早，给我们一点时间，我会用行动来证明。我是一个非常完美的邻居。干嘛呢？嫖酒啊！宋修，宋修，你是不是喝多了？啊，是不是喝多了？没有喝多啊，徐律师。作为你的男朋友，我只是把叶医生要送给你就先开了。你是不是疯了、啊？你，你胡闹什么呀？我没有胡闹，啊。徐律师，我提醒你，你只是叶医生要送酒的其中一个而已。叶医生要送的还有麻醉科的李护士、放射科的龚女士，以及，疯了你！放我酒干嘛？你再说一遍！放手！放手！徐律师，我提醒你了，原告应该站在原告那边，被告应该站在被告那边。你想好自己应该站在哪一边？这里是我家，不是法庭，没有原告和被告，你是不是太幼稚了？你先回家吧。是，我幼稚。我答应过你不去公布我们关系，我尊重你，但不是给别人趁虚而入机会。你哪只眼睛看到我让别人趁虚而入了啊？我为什么要把我自己私心话告诉别人？我没有见你父母吗？我到底哪里做错了？宋兄，你今天真的特别，特别不可理喻。对我不可理喻。胜利集团的案子我接手了半年多，你说拿走就拿走，我没关系。我知道经济类型案件你比我拿手，我也知道我是否记住你所有做的案子都交给你没关系，我拼了命的努力，好不容易转正了，我以为能和你并驾齐驱了，但是曲姐我现在停职了，曲姐，你觉得现在这样的我，还配当你男朋友？现在停止的话，还会做你男朋友吗？过去你人生海海过去，到有多少擦肩，多少错意？还要问吗？问啊！尊敬的许杰女士，本人对于昨天未经深思熟虑而造成的莽撞行为，在此对许杰女士表示诚挚的歉意。那个行为与其他人任何因素都没有关系，完全是我本人缺乏安全感、自我怀疑所导致。虽然第三方的行为真的很过分，但是，但是我给许杰女士准备了一份最诚挚的礼物，要不要我的歉意？
请徐女士务必收下我的诚意。打开看看，绝对是你没见过的。宋大律师，你是嫌我平时工作不够忙是吧？一大早你让我看这么枯燥的发条。打开看看，绝对是你没背过的。这个呢，是我专门给徐律师准备的专属法典，只针对我一个人。徐律师可以在上面写任何要求，我绝对执行。我看你这不是惊喜吧？创造法条的难度要远远大于使用法条。有难度才有力度，如果你没有想好的话，我可以帮你先写。第一条呢，先享受一下我为你准备的专属早餐服务，怎么样？我以为你写的第一条会是。你要去明堂大闹，宣布我是你的女朋友吗？如果许律师这样想，我也可以现在就改。一大早，说点正经事儿。停职的事情，你准备怎么处理？那我能怎么处理啊？师傅可能对我有点失望，不过也没事儿，我就当带薪休假。我去跟李主任求求情吧。那可不行，你一去求情，他们就让我回去，那我岂不是太……太没面子了。这样吧，我养你啊。啊白律师，早啊！嗯，早。我发现自从我进了名堂以来，你每年都是第一个到律所的。每天多工作四个小时，这每一年就多出来六十天呢。然后呢？提高工作效率啊！你想想看，两个月时间呢，可以比别人多解决多少问题，多处理多少案子。只要地球不毁灭啊，案子是永远都不会消失的。懂你，放荡不羁，爱自由吗？白律师早，早。哎，对了，小何，昨天那个发票还是不对啊、哦。杨妙，肖律师今天有别的案子要处理，之后他发票的事情就你来弄吧。啊？有什么问题吗？哦，嗯，没问题。明堂的重要客户，回拉再生资源有限公司。这个公司呢，是专门进行 PET 零一以及 PP 零五标准的废旧塑料回收利用的公司。这个公司的老板周顾西找到唐主任，希望他帮忙解决一个重要的合作事宜。唐主任呢，把这个事儿交给了我，不知道你感不感兴趣一起？啊啊，太有兴趣了。你好，两位，不好意思，为了防止信息外泄，请两位先把手机交给我保存。有这么事儿？好，跟我来。周总您好，我是明堂律师事务所的律师白宁，这是我的搭档萧何。你好。我们是受律所所托来接手您的案子的。事情是这样的，赫尔斯公司和易购公司这两家公司老板要求，协商要降低塑料回收价格，来控制成本。塑料回收的三大巨头，一个是您，一个是赫尔斯，还有一个易购，对吧？不错，若是我不参加，这两家公司自然会联合修理我；要是我参加，则可能会触碰到法律灰色地带。这就有横向垄断的风险。你们回去跟唐律师好好商量一下，帮我想想该怎么办。呃，横向垄断呢是灰色地带，目前还没有明确的法律规定。但是呢，现在没有明确的法律，不代表将来没有呀。所以我觉得这个案子，即使是报酬很高，但是风险是成正比的
，他们公司的业务跨越了三大洲的多个国家，受到的监管规定更是五花八门的。即使未来国家出台了相关的法律法规，也很难界定他们公司的做法是否是违反了国内的反垄断法。那你们的建议是？我觉得吧，要不就让周顾西先假意跟另外两家达成协议，等他们有了动作之后呢，我们再跟相关部门去反映。好，那你们就想好了，怎么跟周顾西说吧。喂，你有没有发现白露是最近不太对劲啊？哪儿不对劲啊？最近他老较劲儿的。他是最近吗？我看你倒是有点不对劲儿。我哪有什么不对劲啊？我正常的很。你不是一直跟白律师一伙的吗？怎么，被边缘化了？还是你想套我话？你说什么呢？你这个人啊，就是聊不了天。我是想跟你说，你有没有发现，白律师的那个萧何特别不一样？怎么不一样？什么时候的事？白律师出去办案，什么时候他会住手啊？今天我带萧何去了，喜欢肌肉男啊？这回不会，确定你不是因为我的才华吗？这个这个这个，我说要复印很多。好好工作啊！哦，我知道了，嗯嗯，你看啊，这太像。好消息啊，嗯，没有入罪陈主任的证据，你看看哦，这一份呢是 Jason Lee 的资料，李一的资料。然后和他相关联的这两家公司 g u r g e l s Holdings 和 Topwood Holdings， 这两家公司都是设在开曼群岛的空壳公司。从二零一七年到二零一九年 g u r g e l s Holdings 有五笔一共三百一十五万美金（大约人民币两千万）的现金转到了这家 Topwood Holdings。之后呢，这家 Topwood Holdings 和他的银行账户都被注销了，所以不知道这笔钱到底去了哪里。之前我查到了，将两千万打到陈主任账户那家公司叫 YF 贸易公司。原来这三家公司都是由同一家专门操办空壳公司的律师事务所代办管理的，也就是这家梅克律师事务所。我也查了这三家公司的一个 email 付款记录和他的 membership。原来这三家公司的实际控制人就是 Jason Lee 李毅。可以啊 ，Jason Lee， 那能证明这笔钱？跟联创集团有关系吗？我查了所有联创集团和他关联子公司的财报了，没有任何可疑的现金流。这么说吧，他们当时应该是为了应付上市的严苛审查，所以没有明目张胆的做这笔费用。也就是说，我们现在只能顺着李一这条线索继续查下去。可是这个李一跟联创集团之间的关系，绝不仅仅是。商务发展总经理这么简单。上次陈康跟我说，黄耀庆约见了罗太太，罗太太说，要提供新的证据，推翻爸爸对银行账户不知情的事情。然后在阅卷的时候，就出现了李一的自供视频。看来我们现在需要看到更多完整的资料。要不你跟你那个弟弟聊一聊，发挥一下蜻蜓的力量。我还真的没有理由不接受他。所以上次你来找我是想，我想要了解你的实力。我爸既然让你做他的辩护律师，我就要了解你。看样子我让你不太满意啊，要不然你也不会去找成泰了。是什么让你改变了对我的看法？在你递交新证据之后，谢谢。但是李一的证词，对我们很不利、啊。李一应该就是罗太太的替罪羊。嗯。现在最关键的是，李一的海外账户已经注销了。我们没有办法查到资金的线索，所以就没有证据能够推翻李仪的证词。现在案子的整体局势啊，不明朗。我希望你能尽全力去帮我爸
但是必要的时候，是不是也可以考虑一下认罪减刑？那是最坏的打算。你放心吧，我会竭尽全力的寻找新的线索。不过，我觉得这个案子还是交给我和陈冉处理比较好。该怎么做，我自己决定。对吧？这天太热了。小主任啊，像回拉这种规模的回收厂，周末都会开车间吗？啊，我们一般周末只开一个车间。哦，我们公司比较注重这个效率，要保证工人的休息时间。哈哈。我看这些废品都入库好几年了，一直都没被处理掉吗？啊，是。曹主任啊，我的老板安排我们过来是帮周总解决困难的，就像周总把这个回收厂交给你来管理是一样的。哎呀，这个其实不瞒你们说，啊，这个我们公司啊，这些废品啊，包括塑料这些回收呢，只占我们回拉盈利的一小部分，我们的主要盈利项目。是转卖回收品，啊，就是在我们公司的这个业务范围之内啊，收购和囤积大量的低价回收物，等到这个回收物的市场价格涨高的时候呢，我们再把它转卖出去。<笑>你的意思就是说，就像期货交易一样是吧？就是压低进货价，然后像期货交易似的交易，这样子回拉公司就会赚取数以倍计的利润。是是这意思，你可以这么理解。<笑>那咱们这边再看看，行<笑>行行。白律师，没必要每时每刻都做独立女性吧？尴不尴尬？我很表里如一的好吗？鞋贵吗？还行啊，怎么了？扶着我。你干嘛呀？穿上吧。你也太暴力了吧！但能解决问题。咱是歇会儿吧。你觉得回拉公司这个案子你怎么看？通过合约和协议降低进价这种方式肯定是有风险的，我还是坚持污点证人这个方式。可是周总也未必愿意当污点证人啊！再说这个方案的话，另外两家公司也会想得到。最好是呢，咱们想出其他的方案，让那两家公司放弃协议。你都已经想出解决方向了，干嘛还愁眉苦脸的？方向是方向，结果出来之前都没有定数的好吗？周总又不是傻子，肯定会趋利避害的。再说，咱们又不是只有一个案子，就算这个案子不成，咱们还有下个案子吗？是不是？不要因为一个案子就焦虑。嗯。哟，这钢琴有声儿哎。想带回家啊？
师哥，把收拾行李呢。啊，啊来了。啊，律师好。啊，我把许律师一起带过来了。之前没有跟你讲过，他是李主任请来专门调查爸爸案子的，是我们自己人。哦，太好了。嗯。呃，现在虽然有了李毅的证词，但我觉得还是要亲自去查一下。那三个账户，现在准备怎么调查？我已经跟当地的银行联系好了，当面谈一下会清楚一点。关键还是海外账户。但是李一并不是这三家公司的法人代表，所以我认为关于李一和这三家公司的关系还需要进一步调查。嗯嗯，我见到陈科了。嗯，我觉得他在成泰应该能找到更多的证据，我们彼此合作，对师傅的案子是有好处的。是当然，关于这一点，我们终于有了共识了。师哥，那就辛苦你跑一趟了。嗨。我去跟李主任求求情吧。如果你一求情他就让我回去，那我岂不是太太没面子了？那这样吧，我养你啊。还有你，还有你，还有你。哎，兄弟，你干嘛呢？哎，平时的事儿啊，别想太多。我这刚下班，专门给你组了个局，你倒好，根本都不带过去的。你瞅瞅你这脸啊，不就是停职吗？又不是被开除了，要么你直接来成泰得了。嗯，你是不是忘了，我就是被你们律所的人举报，我还去你们成泰。再说了，明堂跟成泰本来就不对，我要去了成泰，那就是背叛师门。你看你说的，有这么严重吗？啊？而且你要是真来了，这老黄肯定就让张闯撤了对你的起诉了，一举两得呀！啊、嗯，就你外戚哎，律师，嗯，这么晚还加班，辛苦啊！忙不完呀！哎呀，这个时候呢，必须吃点东西，补充一下能量。我减肥。哎，你太不懂得享受生活了。现在不是应该自律一点才好吗？人生苦短，咱啊得及时行乐。给，及时行乐也得分时候吧。现在显然不是时候。你这是属于鸡汤成功学看多了，而且我大老远的买回来就吃一口吧，给，行吧。哎，还有这个，你买的啊？啊，这也太丑了吧！哎，这可花了我巨资啊！你能不能体恤一下我们实习律师？啊？洗净。哎呀，这个你总不能拒绝了吧？面膜，你总不想明儿顶着大有脸出现在律所吧？可是我皮肤比较敏感，不是什么牌子都能用的。这是我朋友推荐的，玉泥坊的面膜，温和不刺激，而且清洁效果还特别好，试试呗。小娜，哎。对了，赫尔斯回来易扣这三家公司，以前都是小作坊起家的，嗯，能混到今天这么大不容易。所以啊，他们都想垄断市场，不想被其他家背叛嘛。那你准备怎么办呢？嗯，我想让他们股权置换啊，就是不知道他们愿不愿意。尽人事，听天命呗。这么优柔寡断，这个不像白律师的风格。我想竞争高火，你怎么看？嗯，这可是关系到咱们三组共同的荣誉，所以这回这个回来的周总，咱们必须得磕下
。为了您能够进城到高火，小的必将倾尽全力，辅佐大王。切，别贫了，赶紧吃吧，还得工作呢。嗯。是，你看，要不我们也去玩吧？我也想，但是没有时间，今天还有好多事情要处理。哎呦，许大律师，时间挤一挤总是有的。再说了，工作放一天放不完。是不是久了，觉得无聊了？当然不是了，就是单纯的想跟你约会。你不是每天都在约会吗？不是这种，是那种你也不用化妆，也不用穿的特别正式、嗯，我们就可以出去踩踩马路啊，看看电影，吃爆米花什么的。这么喜欢我素颜的样子呀？当然了，你是我见过素颜最好看的<笑>之一。知道是谁？是谁？我妈。<笑>好了，嗯，去打游戏吧啊！我今天要把这些资料看完的。没事啊，我可以帮你看。唉，又是机密呗。好了，快点，快点，快点去打游戏。哎呀，给个机会看一眼。嗯，你快去打游戏。快点。哎，乖。孙先生是吧？是，请跟我来。进来。黄主任有客人到。主任，孙律师来了，来来坐坐。好，茶都替你泡好了，谢谢。坐。哎，孙律师，咱们今天就直接的开门见山，好不好？嗯。我们诚心诚意的把孙律师您请到成泰来的最主要的目的，就是为了明堂的并购。嗯，我想知道你所谓的焦土政策是否能让成泰以最低的代价并购明堂。明堂看似平稳，实则暗潮汹涌。他们的谈判筹码无非是那些高级的客户，但所谓铁打的律所，流水的客户，明堂的这些高级客户。不一定不能成为陈泰的甲方呀。嗯，我知道挖掘企业客户那是您孙律师最擅长的事情，这一点我倒不担心。我知道，你们陈泰现在在做罗润年的案子，如果这个案子做好，不但能够增加陈泰在行业里的声望，而且能够降低明堂的估值。好，如果孙律师你真的能够降低我们陈泰的并购成本，我一定会满足你的要求。你先说一说，你的条件吧。除了合伙人，我还要百分之十的股权。筑巢引凤这个道理我是明白，但是孙律师您一开口就要这样的份额，确实有点超出我的预期啊。我会向主任您证明的。您的投资眼光，没错。罗太太已经递交了最新的资料，我想陈文光和他的代理律师，肯定不会善罢甘休的。哎，联创集团不是跟你之前的公司有过合作吗？我希望你能从这个案子里发现一些新的思路。啊，好，嗯。陈哥，哎，黄主任。怎么还没下班呢？我打一份资料。哦，来过来，我来给你介绍一下。这位是新加入我们成泰的合伙人，他叫孙哲伟。这位是我们的实习律师，叫陈科。大家互相认识一下。你好，陈律师。哎，孙律师你好。嗯。
，早点回家休息，别太累了啊。It's time to move.